네 여러분 YBM 실전 토익 AC 천재 박혜원 강사입니다. 지난 레슨 때 우리가 레슨 5에서 다섯 번째 영상에서 우리가 8.3의 그 궤력에 대해서 구경을 했었어요. 단순히 귀만 갖고 안 되고 정확히 대화가 시작하기 전에 멀티태스킹이 힘드니까 읽으면서 보면서 요약하면서 듣는다. 아, 보통 아니라 그랬죠. 제가 분명히 줄이고 중요한 부분에 줄을 긋고 항상 대화가 시작하기 전 MP3가 들리기 전에 먼저 읽어둬야 된다라는 말씀 안 그러면 저도 틀려. 엄청 틀려. 그래서 먼저 읽어놓는 습관 근데 중요한 부분에 줄을 그어놓고 또 짜증나는 파트 우리 파트 정답만 들려주는 게 아니라 오답의 버라이어티함 이거 저거 발음 다 들리고 때로는 내가 이렇게 일시를 잘 듣나 그게 오답이야 짜증 확나 그런 게 있고 그 다음에 정말 중요한 건 팔뚜리하고 포는 뭐다 패러프레이징이 꽃이다 단어 교체가 어마어마하다 내가 그대로 들은 게 그대로 나오는 게 아니라 그것의 유의어나 동의어로 재표현되는 현상의 변화가 아주 급진적이다 우리 해설지를 보신 분들은 알겠지만 우리 책의 해설지에 보면 은 패러프레이징이 항목별로 딱딱 정리가 돼 있어 너무 좋습니다 그걸 여러 번 발음하시는 게 굉장히 좋습니다 쉐도잉, 쉐도잉 발음을 따라하는 거가 써서 외우는 거다 백배나 그러니까 패러프레이징 되는 부분은 단어를 잘 정리하시기 바랍니다 오늘은 3회하고 4회에서 발두리의 일부 패스, 이제 패세지의 대화를 제가 발췌해서 듣도록 하겠습니다 했습니다. 처음으로 들은 건 테스트 3회에서 35회에서 37번입니다. 따로 별도의 개관 설명을 지난 강에 이미 했기 때문에 뭐였더라 하신 분들은 다시 한번 이전 강을 클릭해 보시기 바라겠고요. 먼저 대화가 시작하기 전에 읽어 놓으셔야 되는 거 아시죠? 어, 그러니까 아직 준비가 안 됐다 또 미리 안 듣고 왔다 이러신 분들은 반드시 화면을 정지하시고 먼저 중요한 부분을 다 읽어 두신 다음 내가 생각하는 중요한 부분의 문제집에서 키워드를 줄을 그으시고 그리고 나서 mp3를 청취하도록 하겠습니다. 저는 여러분이 이미 읽어 다라고 판단하고 지금 바로 mp3를 청취하도록 하겠습니다. 자 한번 들어보면서 마킹을 해보도록 하죠. Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Did you hear about the company picnic on Friday afternoon? It's going to be at uh, Deep Lake Park at 1pm and the departmental teams will play against each other in intramural games. That sounds like fun, but I'm not sure if I can go. I have to meet with the auditors that morning, and I don't know if we'll be done in time. That's a shame. Can you change the meeting time, or does it have to be on Friday? We have to file our review that afternoon, but I'll definitely try to make it. Number 35 어렵다, 어렵다. 어려운 이유의 첫 번째는 Part 3의 Paraphrasing. 아, 진짜. 그대로 안 들려, 잘. 그러나 그게 좀 어려웠었고 두 번째 시각이 느리면 힘드실 수 있을 것 같은데 저는 이 문제가 좀 두려운 게 이런 부분에 있네요. 제가 따로 별도의 준비는 못했지만 제가 무서운 건 이거예요. Friday 질문의 끝어위 쪽은 갈수록 그 정답을 바로 뱉어내는 습관이 있어요. 그러니까 Friday라고 하는 그 단어가 충족이 되면 그 문제의 정답은 인근에서 날 확률이 높아요. 근데 중요한 건 뭔지 알아요? Friday가 월, 화, 수, 목, 금, 토일 중에 금요일이면 은 주중의 마지막 날입니다. 다른 말로 The end of the week 이것도 금요일입니다. 괜찮죠? 그러니까 아우 짜증나 진짜. 언제 나올지 모르겠지만 금요일의 느낌이 충족이 되는 순간 이두 문제도 연이어서 나올 수도 있다는 라 위험한 의식을 좀 갖고 들어가시는 게 좋습니다. 그냥 아무 생각 없이 이게 다른 키워드라고 생각하시면 안 되는데. 피크닉. 피크닉에 대한 얘기하면 곧 나오겠죠. 피크닉 발음을 듣고 나서도 4, 5초가 흘렀어. 영어로 대화는 계속되고 있어. 그러나 나는 못 맞췄어. 그러면 a 씨의 문제만 있는 게 아니라 뭔가 들었는데 그게 네개 중에 뭘로 변환됐는지 몰랐을 확률이 높아. 패러프레이징이 안 되면 이렇게 되지. 여자가 얘기하는 거야 이거는. 이건 누가 얘기하는지 몰라. 누구든 얘기할 수 있어. 그런데 37번. What must happen by the end of the week? 뭐가 반드시 이루어져야 되는가? A, B, C, D 마침표로 끊겼다. 마침표로 끊기면 문장보기 지난 강에서 얘기했다시피 뭘 제출하거나 편집하거나 선택하거나 완성이 돼야 되는데 그거의 주어가 조금 헷갈리시면 주어도 같이 그어도 상관없어요. Review, Speech, Price, Application. Application은 뭐 신청서, 지원서 이런 거고 보기 A의 리뷰는 리뷰고 말 그대로 검토, 평가 글 이런 거고 Speech라고 하는 것은 뭐 연설이고 Price는 상이죠. 음. 해볼게요 제가 한번 분명히 제가 말했었죠 대화가 끝나고 나서 성우가 완전 친절하게 number 35 what will the company picnic include 한 3, 4초 놀아주고 number 36 이럴 때음이 문제가 뭐였냐면 이게 아니고요 재빠르게 그 다음 패시지인 38에서 40번을 읽을 시간을 확보하시라니까 그래서 대화가 끝나기 전에 막힌 끝나라니까 그러네 그죠 음. 제가 한번 해볼게요 위험하지만 한번 Did you hear about the company picnic on Friday afternoon? It's going to be at uh, 
Deep Lake Park at 1 p.m., and the departmental teams will play against each other in intramural games. That sounds like fun, but I'm not sure if I can go. I have to meet with the auditors that morning, and I don't know if we'll be done in time. That's a shame. Can you change the meeting time, or does it have to be on Friday? We have to file our review that afternoon, but I'll definitely try to make it. Marking is finished. This is done well, so it's not easy. When will I search all this? I don't know how to search all this. 그런데 피크닉 듣고 나서 얼마 못 가서 우리가 그때 피크닉 하는 거 알지? 금요일 날 애프터눈에. 그때 우리가 가 가지고서는 레이크 파크 가 가지고서 거기서 각 부서별 팀들끼리 플레이 어게인스 이치 어더. 이게 정답이야. 여기가 정답을 꾸역꾸역 뱉어낸 부분이야. 플레이는 놀다 아니면 경기하다거든. 근데 하면서 어게인스 이치 어더 된다는 건 어게인스는 청팀 대 배팀 이런 식으로 붙는다는 얘기야. 대항전의 느낌이 있지. 플레이 어게인스트 하면 은 보통 스포츠 경기 같은 거라든지 이런 걸 하면서 혹은 뭐가 이게 PC방 게임이라도 게임하면서 뭔가 누가 이기고 지구를 결정한다는 얘기야. 그래서 난 그게 컴페티션인 것 같아. 여기까지 이해가셔. 그게 시합이거든. 컴페티션은 경쟁이란 뜻만 있는 게 아니라 가산명사를 쓸때 시합과 대회의 느낌이 있거든. 그게 답이지. 이건 어휘력이야. AC가 아니라. 그죠? 그래서 이거 맞추고 나서 그 다음에 이미 프라이데이를 얘기했기 때문에 그 프라이데이를 그대로 받아치면서 재밌겠지만 난 목, 난, 나는 좀못 갈지 않을지 확실하지 않아. 내가 그때 회계 감사하시는 분들을 갖다가 만나야 되거든. 그 모닝에. That morning. 그게 어느 모닝? 프라이데이 모닝. 그럼 미팅이구나. 계속 미팅 얘기하더라. 그래서 또 프라이데이 또 얘기 나왔어. 그 프라이데이가 이번에 뭐다? The end of the week. 이걸로 바뀐 거다. 근데 그걸 바뀌면서 얘기하면서 우리가 파일 보고하고 다 해야 돼. 리뷰 내용을. 리뷰 내용을 보고한다는 건 그걸 제출한다는 얘기잖아. 그러니까 정답이 이렇게 나오는 거잖아. 괜찮잖아. 그지 근데 괜찮지 않잖아. 단어 때문에. 그래서 단어를 잘 잡아주셔야 돼. A, C만 갖고 그대로 맞출 것이야. 그렇게 나오면 누구나 다 맞추지. 그래서 8, 3, 4는 이런 거에 대한 싸움이 굉장히 큽니다. 괜찮으시죠? 자, 그 다음에 41에서 43번 발췌하였습니다. 이번에는 키워드 미리 그어드릴까 같이? 자, 여러 방식으로 해봐야지. 음. Who women work for? 42번. What men ask about? 음? ABCD 보기 좀 봐. ABCD 보기를 보니까 얘네들은 전치사가 하나씩 껴있네. 여기도. 그죠? 명사, 전치사 명사 보기는 의미적으로 그 전치사 뒤에 있는 명사도 굉장히 중요하지만 확장 해석을 했을 때는 앞에 명사가 굉장히 큰 역할을 하거든요. 어, 그래서 저는 앞에 쪽에 그어놓을게요. A는 location, 위치가 궁금해. 그 물어본 것 B, 돈이 궁금해. 돈이 B가 얼마인지. C, length가 궁금해. length는 보통 시간의 길이의 느낌을 줘요. 그러다 보니까 이거 어퍼 m 트한데 얼마나 걸리죠? 시간이 얼마나 걸리지? 이건 시간인 거지. 보기 뒤에 있는 steps는 절차가 궁금해. 계단 말고. 그 다음에 43번, what day, man, Most likely, 그러니까 추론이니까 아, 짜증나네 벌써 약간 느낌이 어포인먼트를 몇 요일 날할것 같아? 이런 질문이기 때문에 정확히 몇 요일 날 할게요 라고 얘기를 안 하고 장난칠지도 몰라 어, ABCD 보기가 짧은 경우에는 장난칠 수 있어 예를 들어서 월요일을 낚시용으로 얘기해 놓고 다음 날로 하죠 그럼 화요일이 답이 될 수도 있고 그러니까 짧은 보기일수록 너무 순수하게 순도 100% 아주 쉽겠지 이렇게 생각하시면 안 돼요 짧은 애들일수록 장난칠지 아닐지 몰라요 저도 안 들어봐서 일단 들어보죠 Questions 41 through 43 refer to the following conversation. I need to make an appointment with Dr. Patel, please. I'd like to have my teeth cleaned and to have her check to see whether I cracked an old filling. Sure, I'm happy to arrange that for you. Great. How long will the appointment probably take? About an hour. What time would you like to come in? I'm free before noon on Monday, Tuesday or Thursday. Dr. Patel is out of town on Monday and Tuesday, but I can schedule you at 10 a.m. on the 16th. You'd see the assistant first. Would you like to make that appointment? Yes, thank you. Number 41. Who most likely does the woman work for? 이때 마킹 아니야. 마킹 끝났어야 돼. 다시 한번 들으면서 저와 마킹을 속도를 일치해 보지, 보도록 음, 하겠습니다. I need to make an appointment with Dr. Patel, please. I'd like to have my teeth cleaned and to have her check to see whether I cracked an old filling. Sure, I'm happy to arrange that for you. Great. How long will the appointment probably take? About an hour. What time would you like to come in? I'm free before noon on Monday, Tuesday or Thursday. Dr. Patel is out of town on Monday and Tuesday, but I can schedule you at 10 a.m. on the 16th. You'd see... Marking 종료되었습니다. Marking이 종료되었습니다. 이게 정상 속도입니다. Teeth, 이빨 아니겠어? Teeth cleaned, 이빨을 청소해? 그게 어떻게 변호사야? 
무슨 짓이야? 무슨 짓이야? 세금? 이빨에서 세금 나와. 그리고 보기 씨 헤어스타일. 머리 해 머리. 이빨 말고. 그리고 옛날에 떼웠던 거 그거 크랙 금 갔는지 보려고 어, 뭐 금을 씌웠던 뭘 씌웠던 했나 보지. 그러면 당연히 여자는 거기서 네 파텔 선생님 예약 잡아드릴게요. 거기서 이래봤자 넓게 봤을 땐 댄테스트 치과지. 어쩌라고. 그 다음에 남자가 물어본 거는 How long appointment? 어포인먼트가 얼마나 오래 take 소요될까요? 이렇게 했으니까 How long? 아까 우리 했던 것처럼 length 이렇게 바뀌었지. 이렇게 하자마자 여자가 뭐라고 뭐라고 얘기하더니 남자가 아 네, 저는요 월요일 화요일 그리고 목요일 이렇게 얘기하더라고요. 아 짜증나. 근데 수요일은 없어서 일단 뺐어요. 이 남자가 가능한 시간 아니니까. 근데 여자가 월요일하고 화요일은 파텔 박사님께서 바쁘셔. 이런 식으로 얘기를 했거든. 그러니까 16일로 잡아드릴게. 그 16일이 어차피 목요일이겠지. 얘기 안 했으니까. 이렇게 되는 거예요. 음, 이거 이거 다 들려줄 줄 알았어. 그래서 보니까 닥터 파트라고 어포인먼트 잡아줘요. 그러면서 이빨 청소할 거야. 금 금간 거볼 거야. 그랬더니 그 뒤에 How long will the appointment probably take? 이렇게 물어봤으니까 대놓고 정답 나면서 마지막에 이렇게 낙부시용으로 세 개나 얘기하더니 요날하고 요날은 안 된다. 그리고 여러분 토익 문제 정답은 딱 하나예요. A 앤드 B를 열기는 건 절대 정답 안 됩니다. 둘다 오답이라고 보시면 되겠습니다. 타이가 뭐여? 두개 열었는데 정답은 아주 강속으로 나와 주셔야 됩니다. 괜찮으시죠? 여기까지도 우리는 쿨하게 잘 맞췄다고 볼수 있겠어. 여러분 혹시 저만 맞추고 있는 거 아니죠? 복습을 열심히 해주셔야 돼. 59에서 61번. 아우 짜증나. 우리가 저번 강할 때도 이거 고녹을 좀 치렀는데 와 a t can I do? 아 몰라 언제 날지 어떻게 알아. 근데 남자가 얘기하는 거다. 남자가 음. 이 문제에 너무 사로잡혀 있지 말라 그랬어요 분명히. 화자의 의도 묶기 문제가 중간에 나오는 거는 단순히 이 문제를 한번 너 한번 고녹 좀 치러봐 신유형에 이런 의미만 있는 게 아니고 그래 요거를 미친 듯이 고민하다 요거 날려라 이럴 수도 있어요 그러니까 다음 문제에 대해서는 사활을 걸고 너무 이 문제에 오래 심혈을 기울면서 너무 철학적 자세로 깊이 가시면 안 돼요 순간 안 나오면 이 문장을 내가 들어놓고도 앞뒤에서 변환이 바로 안 됐다 싶으면 이 문제라도 먼저 맞추시면서 이걸 기억을 더듬어서 맞추시는 걸 강추드립니다 이것까지 가시면 안돼 전이 되면 안 되드린 게 그리고 61번 What? Woman say afternoon. 질문의 끄덕이는 참 중요합니다. 이 문제고 뭐고 나는 대화 시작하자마자 애프터는 먼저 얘기하면 난다 버리고 이거부터 볼 거예요. 뭔지 이해하셨죠? 그리고 A, B, C, D, 보기. Clean some shelves. Review a budget. Visit a concert hall. Meet an author. 작가. 음. 뭐 어쨌든 간에 뭐. 동사 원형 보기는 앞쪽이 중요하니까. 그리고 남자가 이런 말을 한 부분은 give advice, 조언을 하기 위해서 offer help, 도와주려고 and get regret, 유감을 표현하기 위해서 reflect on himself. reflect는 뭐 하는 거예요? 반영하는 거예요? 뭐 하는 거예요? 어쨌든 himself가 그 자신이라는 얘기가 나와 있는 거네요. 59번에 what woman concerned about 여자 걱정하는 걸다 불어야 돼. 우중충해. falling sales, 매출이 점점 떨어져. Computer problems, 컴퓨터에 문제가 있어. Inventory shortages, 아이템 그 재고 물품 물품 그 이게 주 부족해 물품 수량이. 그리고 customer complaints, 고객이 자꾸 뭐라 그래 짜증나게 맞춰보겠습니다. 마킹을 너무 느리게 하시면 안 돼요. Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Frank, I'm concerned. Our bookstore sales have dropped three months in a row. To help sell this piled-up inventory, we need to hold an in-store special event. We can start with book readings and prize contests. There you go. Uh, what can I do? Let's see. I can create the promotional flyers. You're good at photography. How about taking pictures at the event? Sure. We should consider having live music, too. Yes, perhaps a local folk band. This afternoon, when it's not busy, I'll look over our store budget and see what we can afford. Number 59. 잘 맞추셨길 바라면서 저하고 확인해 보도록 하겠습니다. 다시 한 번. Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Frank, I'm concerned. Our bookstore's sales have dropped three months in a row. To help sell this piled up inventory, we need to hold an in-store special event. We can start with book readings and prize contests. There you go. Uh, what can I do? Let's see. I can create the promotional flyers. You're good at photography. How about taking pictures at the event? Sure. We should consider having live music, too. Yes, perhaps a local folk band. This afternoon, when it's not busy, I'll look over our store budget and see what we can afford. Marking 종료되었습니다. 이 문제는 저도 짜증났군요. I'm concerned. 걱정된다, 정말. 야, 진짜. 우리 서점, 야, 매출 봐라, 저거. 드랍트 된거봐 미친 듯이 하락해 아주 그냥 
drop, 동의어 fall, 이렇게 써서 falling sales 이렇게 된것 같고요. 여기 또 낚시방. To help sell this piled up inventory. 야 이렇게 엄청나게 쌓여져 있는 이 뭐마뭐마한 우리가 이 재고를 팔아제끼려면 은 그러니까 inventory가 부족하다는 얘기가 아니군. 남아 도는데 안 팔아지는 거 아니야 지금. 장사가 안 되는 거 아니야. 그죠? 음. 그 다음에 이런 얘기로 한탄스러운 얘기를 저 아마 하니까 어 그래. 와 can I do? 난뭘 하면 될까? 이렇게 물어본 거죠. 그랬더니 이 여자가 어디 한번 보자. 내가 이걸 할 테니까 너는 사진 잘 찍으니까 네가 이거 하는 거 어때? 이런 느낌인 거죠. 그러다 보니까 남자가 여자한테 뭔가 조언을 해주는 게 아니라 내가 어느 부분에 도움을 줄까? 이런 느낌이 맞을 것 같아요. 가게 매출을 신장시키는데 요게 지금 들어가는 문제였고요. 그 다음에 그 뒤에 after는 듣자마자 저는 버짓보다도 중요한 부분이 look over이 더 중요하다고 생각합니다. 동사 원형 시작하는 명령 부분이나 앞머리가 중요하죠. 근데 look over이라고 하는 부분이 검토하다라고 하는 리뷰로 바뀌었습니다. 괜찮으시죠? 첫 번째 문제, 두 번째 문제, 세 번째 문제 정답 이렇게 나옵니다. 그런데 제가 먼저 알려드리고 싶은 건이 문제 틀렸다도 너무 실망하지 마시고 요거 두 개를 맞추는 데더 주력하시기 바랍니다. 그리고 리뷰하고 look over 좀 먼저 외울까? 음. 그리고 이렇게 명사 두 개가 붙어 있잖아. 우리 복합이들 복합명사는 안명사 들었다고 정답 되지 않아? 절대 복합명사는 뒷명사 못 들으면 큰일 나 큰일 나 엠벤트리 들으면 뭐할 거야 쇼티시는 못 들었잖아 그러나 세일즈는 들었거든 그죠? 음, 그래서 사실 폴링이라고 하는 건 세일즈를 꾸민 형용사지만 어쨌든 명사 덩어리가 나왔을 때는 끝명사가 워낙에 중요하기 때문에 앞에만 듣고 무조건 정답으로 찍는 행동은 최대한 배제하시기 바랍니다 괜찮으시죠? 음. 이번에 테스트 4회입니다. 테스트 4회에서 제가 어, 틀어드릴 부분은 이렇게 다채로운 3인의 대화를 준비해 보았어요. 3인의 대화 제가 준비한 건 아니고요. 저는 발췌만 하였습니다. Where conversation taking place? 입으로 지금 제가 다 줄여드리고 있고요. 엘렉트로닉 스토리면 뭐 노트북도 풀, 팔고 막 이런 거 파는 데 있죠. Building supply라고 하는 건 건축용 자재 같은 거 판매하고 이런 데고요. Sporting goods라고 하는 건 이제 막 스포츠용 옷 있잖아. 막 헬스장 가면은 운동 안 하면서 옷만 되게 화려하게 입는 사람들 있잖아. 그런 거 팔고 막 스포링 굿즈니까 이제 스포츠 장비도 팔고 막 이벤트 플래닝 에이전시는 이제 이벤트 같은 건뭐 결혼식이든 행사든 회사 야유회든 그런 거 플래닝 해주는 에이전시 대행사. What woman offer to do? 아 여자는 한 명이구나. 여자가 두 명이면 이렇게 됐겠지. 스펠링이. 그지? 여자 한 명이면 남자가 둘이군. 어쨌든 간에 뭐난 3인에 대한 2인처럼 들은 겁니다. 여러분. 여자가 뭘 제안해주고 뭘, 하, 뭘 해준다 했는가? 뭘 제공하고 제안했는가? A, B, C, D, install 하는 거 B는 rent 하는 거좀더큰 장소로 보기 씨는 contact, 연락을 하는 거 누군가랑 여기서 그 누군가는 잠재, instructor, 어, 강사 그 코스를 담당할 수 있는 강사한테 연락하는데 아주 확실하는 사람 아니고 될수 있을 것 같은 사람한테 어, 그리고 보기 D, redesign, 아예 웹사이트 싹다 디자인하는 거 동사 원형으로 시작하는 보기는 앞머리가 중요하죠 What? Probably do next인데 여자 한 명, 남자 두 명이 아니고 speakers를 한꺼번에 어, 다 아우르는 표현이기 때문에 누가 얘기할지 모르겠네요 Move furniture, go to check out area. Check out area라고 하는 건 이제 계산대 같은 거 얘기하거나 이제 이런 장소 구역도 얘기할 수 있고요. Interview 한다. 그 다음에 보기 뒤는 attend demonstration. 제품 시연에 얘들이 싹다 참여한다. 들어보도록 하겠습니다. Questions 50 through 52 refer to the following conversation with three speakers. Okay, quick reminder. Please let our customers know that our entire store inventory, all our construction materials, paints, and hardware, will be on sale next week. Ah, right. Any updates on our other promotion, the do-it-yourself workshops? Yes, about that. My smart patio design class is already full. Can we open another section? Oh, my friend Dale is a landscaper and would like to lead a workshop. I'll call him today. Terrific. For now, let's all head to the cashier's stations. I'll show you how to enter coupon codes during checkout. Ja. 바로 다시 청취하면서 정답 마킹 들어가겠습니다. Okay, quick reminder. Please let our customers know that our entire store inventory, all our construction materials, paints, and hardware will be on sale next week. Ah, right. Any updates on our other promotion, the do-it-yourself workshops? Yes, about that. My smart patio design class is already full. Can we open another section? Oh, my friend Dale is a landscaper and would like to lead a workshop. I'll call him today. Terrific. For now, let's all head to the cashier's stations. I'll show you how to enter coupon codes during check. 와, 두개 간격 보소. 간격 보소. 3초 만에 그냥. 역시, 역시 파트 3 지멋대로. 자, 대화 흐름 봤을 때 제가 처음에 들었던 게 entire store이라고 해서 가게 전반적 그 재고 물품을 얘기하면서 construction materials, paints, 
hardware 이렇게 얘기하더라고요. construction이 다른 말로 건설 아니겠어? building supply, 건축 자재라고 판단했습니다. 역시 단어빨. 어떻게 워크숍은 어떻게 될까? 어, 그 내꺼 스마트 파티오 그 디자인이라고 하는 그 클래스는 이미 다쳤다? 잘라줘 한번 하더니 다른 섹션 또열수 있나? 또 오빠가 한번 끼더니 언니가 어, 내 친구 데일리가 아주 잘하는 그 랜스케이퍼, 조경 건축 이런 거 하는 전문인데 걔가 워크숍 하나 하나 가정 끌고 싶대. I will call him today. 내가 오늘 전화할게 걔한테. Call. Call은 아주 유명한 동사입니다. 전화하다는 뜻으로 유명한 게 아니고 call이 지금까지 토익의 역사와 함께 살아 숨쉬면서 제일 많이 나왔던 동의어가 바로 contact입니다. 그래서 저는 많이 정리를 해왔기 때문에 동의어를 이렇게 준비하지 않고 MPC가 들려도 call하고 contact는 무조건 정답이다. 이렇게 저는 각인이 되어 있어요. 그래서 저는 contact를 보기에서 빠르게 찾아 나섰죠. 어차피 워크샵을 이끌 사람이라면 그 워크샵에 강연이 들어가는 게 워크샵이기 때문에 그걸 해주는 사람이 instructor로 바뀌었다 보시면 되겠습니다. Terrific. 좋아. 아주 못 들어져. 지금으로서는 일단 우리는 다 같이 head to. 아, 나 너무 좋네 진짜. 머리겠어 설마. head가 동사일 때는 향하다 가다. go to 하고 똑같죠. 참난 이거 너무 좋아. 근데 cashier's station says cashier. 제가 아까 뭐라 했는지 기억나세요? check out 이라고 하는 곳이 계산할 수 있을 만한 곳이다. 어, 그게 다행히도 딱 맞아 떨어지는 순간입니다. 그래서 정답을 이렇게 가는 거죠. 요렇게 동의어 빨이 심합니다. 파트리는요. 자 그러면 이제 요것도 맞췄으니까 또 넘어가서 쿨하게 56에서 50 어떻게 할 건데? 음. 이번에는 여러분들한테 제가 맡기고 잠깐 화면을 정지하신 다음에 저한테 배운 걸 최대한 접목하시면서 키워드 잡으시고 그 다음에 이제 준비가 되시면 화면 재생을 눌러서 들어보시면서 맞춰보도록 하겠습니다. 자, 저는 여러분이 다 준비됐다고 판단하고 지금 바로 틀겠습니다. Questions 56 through 58 refer to the following conversation. All right, here's the market research report from Mark Deck Agency. It says our sportswear products, especially our T-shirts and jackets, are seen as rather old-fashioned. So how can we appeal to younger consumers? Well, they recommend that we market our products heavily on social media sites. Okay, and we've discussed this before. Our headquarters building is over 100 years old. What about relocating to a more modern office? It may better reflect our brand. Um, we just renovated the lobby here. That's a point. Okay, then. I'll have my marketing team brainstorm some this afternoon. Number 56. What kind of company do the speakers most likely work for? 지금 마킹하고 있는 분들, 정답을 찾으면 약간, 음, 약간 위험할 수 있죠. 음, 뒤에 문제 트, 이제 읽을 수 있는 시간도 없고, 또... 저거 하니까 정답이 확실하게 느껴지지 않았다는 얘기거든요. 그래서 이게 이게 고민해야 되는 시간에 버퍼링이 생긴다고 보시면 되거든요. Software designer, clothing maker, magazine publisher, photography studio. What? Marktech agency. 뭔 회사 이름인가 봐요. 그런데 그 회사에서 얘네 회사한테 뭘 제안했는가. Merge with. 합병해라. Try. 노력해라. Older consumers. 좀 나이가 드신 분들 있죠. 나이가 조금 지긋하신 그런 소비자층을 끌어모아라. 보기 시 Use social media. 소셜 미디어를 활용해라. 명사 뒤에 전치사 있고 또 전치사 뒤에 명사 했을 때는 전치사 안 명사가 중요하다고 말씀드렸죠. 보기 뒤는 discontinue. 아예 중단해. 몇몇 제품을 생산하지 마. 그거 팔아 제껴주지도 않으면서 팔지도 못하면서 자꾸 만들어. 그거 중단해. 이렇게 되는 거죠. 뭐 광고 회사쯤 되나 보다. 그래서 이런 제안을 했겠지. 음. What does the man imply when he says, 남자가 얘기하는 말 중에서, We just renovated the lobby here. 이 말은 무슨 의미인가? 하, 되게 기네 또. 걱정되네 또. 마침표가 있는 문장복이다. Frequent tours를 원한다. 고객을 위해서 더 많은 투어. 어, 견학과 관람. 전치사 뒤에 일부러 버리고 문장의 끝쪽을 키우, 그었습니다. 보기 B 같은 경우에는 Future Design Project에 대해서 for 전치사 앞에 suggestions를 구한다. 음, 키워드는 우리가 마음대로 긋더라도 명사, 전치사, 명사나 안명사가 워낙에 중요한지라 저는 그렇게 긋고 있습니다. 보기 C 같은 경우에는 headquarter. 어, 끄더위도 같이 그으시려면 긋지만 headquarter로 꼭 이동해야 될 need를 못 느낀다. 왜 본부로 가야 돼? 이렇게 되는 거죠. 그리고 보기 D 같은 경우에는 company's recent sales have been strong. 이거는 전치사 중간에 없으니까 끝에 그어서 매출이 좋았잖아. 뭐그 얘기 하나 봐. 걱정된다. 정말 한번 맞춰볼까? All right, here's the market research report from Mark Deck Agency. It says our sportswear products, especially our t-shirts and jackets, are seen as rather old-fashioned. So how can we appeal to younger consumers? Well, they recommend that we market our products heavily on social media sites. Okay, and we've discussed this before. Our headquarters building is over 100 years old. 
What about relocating to a more modern office? It may better reflect our brand. Um, we just renovated the lobby here. That's a point. Okay then, I'll have my marketing team brainstorm some this afternoon. 제가 맞았는지 한번 확인을 해보도록 하죠. 내용을 봤을 때 스포츠웨어 이미 입는 옷 아니야. 어 근데 그러고 나서 또 나한테 너무 친절하게 티셔츠, 재킷 이러잖아. 그럼 옷 만드는 데지 뭘. 근데 어떻게 하면 그럼 우리가 야좀 어린 사람들, 젊은 사람들을 어필할 수 있을까? 그랬더니 어 걔네 업체 쪽에서 이 네이가 지금 광고에서 마켓 에이전시 받으신 것 같고요. 이네 회사 쪽에서 우리한테 레코멘드 하는 바는 우리가 마켓 시장이 아니고 동사일 땐 홍보하다. 홍보를 좀 하래 우리 제품을 헤블리 아주 집중적으로 하래 많이 하래 어디다 소셜 미디어에다가 젊은 애들은 그런 거 많이 보나봐 거기다 하래 그러니까 어 알았어 그래 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 근데 그건 우리가 눈에 있던 거니까 어, 저기 우리 헤드쿼터스 빌딩 우리 본부 건물이 100년은 됐었어 아주 100년은. 아주 그냥 낙후돼 있어. What about relocating to a more modern office? 조금 더 현대적인 장소로 우리가 relocating. 동의어 무브지. 이사 가볼까 한번 옮겨봐. 옮겨보니까 아, 그게 낫지 않을까? 우리 제품 이미지를 반영하고 하는데 좀좀좀좀 좀, 좀, 좀 그렇잖아. 그랬더니 우리 오빠가 음 이러더니 We just renovated the lobby here. 야 여기 건물 로비 이제 막 바꿨다. 이런 얘기한 거거든요. 근데 그 뒤에다가 That's a point. 좋은 지적질이야. 이렇게 되는 거거든요. That's a point는 핵심이야라는 뜻만 있는 게 아니라 좋은 지적이야 이런 느낌이기 때문에 이 좋은 지적이란 that's a point에서는 힌트를 빠로 잡았어 왜냐면 앞에 있는 사람 말이 뭔가 딴지건다는 느낌을 잡았어 그래서 오케이 okay, 알았어 그럼 일단은 마케팅 부분에서 머리를 이제 쥐어 짜내자 브레인스톰이나 하자 헤드쿼터로 옮기고 뭐고는 잠시 접자 이렇게 해서 정답을 이렇게 어, 빼게 됩니다 역시 이 문제 역시 근데 이거 틀려도 괜찮아 이걸 먼저 맞추라니까 이걸 먼저 뭔가 처음서부터 만점을 도전하려고 하지 마시고 기본적으로 뭔가 아닌 거를 먼저 우리가 제껴나가는 훈련이 아주 아주 중요하다고 보시면 되겠습니다. 오늘의 마지막 65에서 67번은 또 귀여운 표가 나왔어. 귀여운 표가 시각정보 연경입니다. 그러나 시각정보 연경은 look at the graphic이라는 부제를 가지고 있으니 너무 걱정하지 말고 이 문제만 영어로 가시면 되겠습니다. 그러나 시각정보 연경은 말 그대로 시력검사 아니거든. ABCDV가 4월 3일, 4월 24일, 5월 9일, 5월 17일 이렇게 나왔잖아. 그럼 보통 April 24th 이게 귀에 들리잖아. 어머 답인가 보다. 이렇게 하시는 분들 되게 많아. 그렇게 하면 큰일 나. 시각정보 연경은 오히려 확률상 반대편 옆 정보를 들어야 될 확률이 되게 높기 때문에 이쪽 정보가 들릴지도 모르니 조심하도록 합시다. 무조건 이거 들린다고 답으로 하지 말고요. 무조건 이거로만 가지 마시고요. 여기도 좀 신경을 써요. 책 제목도. 책 출간 일만 보지 말고요. Yesterday 질문에 끊어있는 아주 중요한 키워드가 되죠. 음, 남자가 어떻게 보이는지는 뭐 맞춰봐야겠지만 Read a manuscript. 원고를 읽었다. Spoke to an author. 작가하고 얘기해봤다. Updated a website. 웹사이트를 업데이트했다. Cancel the meeting. 미팅 취소했다. Look at the graphic. 그래픽을 보시오. Which release date? 어떤 출시일이 no longer correct? 더 이상은 맞지 않는가? No longer. 더 이상은 맞지 않는가? 잘못 찍힌 날짜가 있군. 음, 어디가 잘못되었는가? What woman ask? 여자가 물어본 거네 남자한테. 근데 물어본 거보다는 투부정사니까 부탁한 거겠다. 요구하거나 요청한 거. A, B, C, D. 업데이트 좀 해줘라. 문서 좀 줘. 보기 B. 전화 좀 해. 전화 좀 거기 직원한테. 보기 C. Write 적어놔 좀. Notification 이메일을. 공지 내용 담은 이메일을. 보기 D. Older 너 주문 좀안 하니? 이렇게 되는 거지. 음, 맞춰봅시다. 들어보고. Questions 65 through 67 refer to the following conversation and schedule. Hi, Camille. I called Gwen Porter yesterday, and she said she can come into the office tomorrow, even on such notice. I'm grateful we're working with such an accommodating author. Yes, she certainly is. Also, did you contact the IT department? The schedule of upcoming book release dates on our website is still incorrect. Amazing Warsaw has been delayed three weeks, so it'll be released on the same day as Up Kinabalu. I did, but I guess they haven't had time to fix it yet. I'll call them. We must also inform the customers who have pre-ordered the books by sending out emails. Can you draft a message by tonight explaining the situation? Sure. Number 65. 다시 자, 이거는 뭐 그렇게까지 저는 어렸다는 생각은 안 드는데 자, 한번 들어보도록 하죠. 시각정보 연기형은 화자의 의도보단 쉽습니다. 확실히, 그죠? Hi, Camille. I called Gwen Porter yesterday and she said she can come into the office tomorrow even on such notice. I'm grateful we're working with such an accommodating author. Yes, she certainly is. Also, did you contact the IT department? 
The schedule of upcoming book release dates on our website is still incorrect. Amazing Warsaw has been delayed three weeks, so it'll be released on the same day as Up Kinabalu. I did, but I guess they haven't had time to fix it yet. I'll call them. We must also inform the customers who have pre-ordered the books by sending out emails. Can you draft a message by tonight explaining the situation? Marking 종료되었습니다. 실제 대화를 봤을 때 Gwen Porter, 사람 이름이 나왔어요. Yesterday가 귀에 들렸어요. 근데 yesterday 바로 앞에 드는 게 제가 cold거든요. 전화했어. 그럼 전화했으면 숨소리만 느껴서 설마 대화를 했을 거 아니야. 그래서 cold가 spoke로 바뀐 것 같더라고요. 그러면서 아 이렇게 급작스러운 통보 이런 이런 통보에도 정말 해준다고 이렇게 하면서 올수 있대. 정말 이런 작가분하고 일하게 돼서 너무 작가였더라고. 근데 그러고 나서 그래 그래 그렇다. 근데 그건 그렇고 알았고 너 IT 부서에 연락했어? 야 앞으로 다가올 출, 출간 일이 지금 너 지금 장난해. 지금까지도 여전히 지금 이상해 너 지금 정보가 오류가 있어. Amazing World라는 책이 지금 딜레이 됐잖아. 3주 동안. 어? 출간 일이 3주 미뤄졌잖아. 3주 미뤄져서 업키나 발도라는 책하고 똑같은 날에 나오잖아. 그러니까 이 책은 잘못된 게 아니고 얘가 잘못된 거지. 얘가. 얘가 3주 밀리면 얘가 똑같아진다는 얘기 아니야. 그러니까 얘로 답으로 갔지. 그리고 걔로 가고 나서 어, 구분한 남자가 I will call them. 알아서 내가 전화할게. IT 부서 쪽에 고객 서비스 말고 IT 부서에. 근데 제가 전화할게요. 이렇게 얘기한 건 남자 목소리고 마지막 문제는 여자가 부탁한 걸 답으로 해야지. 여자가. 근데 여자가 부탁한 내용에서 고객들한테 너가 좀 인폼 좀 하겠니? 뭐함으로써 이메일을 보냄으로써 그래서 첫 번째 문제 B로 갔고 두 번째 문제는 이거 읽어서 A로 갔지. 응. 그리고 세 번째 문제는 그래서 C로 갔지. 인폼의 동의어가 노리파이잖아. 그러니까 그거로 갔지. 괜찮죠. 동의어 정리가 정말 중요한가 봐요. 그래서 정리를 잘 하시면서 여러 번 청취한다 되는 게 아니고 한 두어 번 듣고 안 되잖아. 그런 문제점에 진단을 해. 해설지를 딱 봐가지고 아 내가 발음 때문에 이렇게 지금 안 되는 것인가 발음 못 들어서 아니면 동의어 변환해서 자꾸 함정이 있는 것인가 이런 걸 파악하고 내가 눈이 느린가 아 여기서 바로 뒤에 문제 정답이 이렇게 나왔었구나 내가 못 들었구나 이 문제만 쳐다보니라고 이런 걸좀 잡아야 돼요 그래야 좋아집니다 괜찮죠 그 다음 강은 이제 더 헤비해져 이제 3, 3회 분량 엮어서 막 하고 이렇게 되니까 팔뚜에 대한 정리를 확실하게 하셔야 제가 또 마지막 끝판왕 파트인 4도 잘 가르쳐드리고 이럴 수가 있어요 정리를 확실하게 동의어 변환 위주로 하고 다음 강에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.